Hello everyone, I am back with another video of class 7 and today we will be studying the series section and the chapter would be Pillars of Health Basin. Thick, all right, and this is second chapter of class 7 SST. So, in this chapter, we would be studying about the features of democracy which makes it more successful and more responsible. The second, we have previous chapter of Brada, that democracy is the best form of government. Thick, so, we will be studying the features of this chapter. Clear? So, before we go ahead, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और इस चैनल स्टडी ट्रीट को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि जो इस चैप्टर का पीडीएफ आएगा आप लोगों के पास उसको पढ़िएगा ताकि और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए चैप्टर या टॉपिक्स ठीक है और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको रेज करिएगा ताकि हम लोग समझ सके कि आपको कहां दिक्कत हो रही है और क्या दिक्कत फेस करनी पड़ रही है आपको ताकि हम लोग उसको वहां पे रिजॉल्व कर सकें ठीक है तो आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं वी हैव सीन दैट डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वैसे ही गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए in this chapter, we will study those features which makes it more such superior than other forms of government. यानी कि इस chapter में जो हम पढ़ेंगे तो democracy के features के बारे में जो कि बाकी सारे forms of government से ज़्यादा superior माना जाता है. These elements are necessary conditions for the successful working of a democracy government. और ये जो features हैं ये बहुत ही ज़्यादा necessary conditions हैं एक successful democratic government को चलाने के लिए या फिर एक democratic country को होने के लिए. ठीक है? तो आइए हम बढ़ते हैं जो सबसे पहला फीचर है वो हमारा है एनलाइटेंड सिटीजेंस ठीक है यानी कि पढ़े लिखे लोग समझदार हो तो सिटीजेंस होने चाहिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो कैसे होने चाहिए समझदार हो ठीक है अवेयर हो पॉलिटिकली अवेयर हो सोशली अवेयर हो और रिस्पॉन्सिबल हो और सही डिसीजंस ले पाए अपने लिए और अपने सोसाइटी के लिए वी नो दैट डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ द पीपल यानी कि हमें पता है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक सिटीजेंस के एक्सप्रेशन के लिए माना जाता है ठीक है यानी कि डेमोक्रेसी में जो है हर एक सिटीजन को अपने आइडियाज को अपने व्यूज को अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का अधिकार होता है टू मेक राइट चॉइसेस एंड टू अराइव एट राइट डिसीजन एवरी सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म एंड सोशली रिस्पॉन्सिव और एक सही डिसीजन लेने के लिए और एक सही कंक्लूजन निकालने के लिए जो है हमें जो है सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म और हमें जो है उसके लिए वेल इन्फॉर्म रहना चाहिए वेल इन्फॉर्म कहने का मतलब है कि हमें हर चीज पता होना चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्या क्यों हो रहा है इसके लिए हो रहा है ठीक है और सोशल रिस्पॉन्सिव यानी कि सोसाइटी के प्रति हमें रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ठीक है कि क्या सोसाइटी में गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं ठीक है It does not mean that every citizen should be highly educated or possessed in university degree, but they should be enlightened enough to make responsible decisions. जरूरी नहीं है कि सही decisions लेने के लिए highly educated होना चाहिए या उसके बाद college की degree होनी चाहिए या university की degree होनी चाहिए या graduate होना चाहिए ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है बहुत ही highly educated है but उसके पास कोई knowledge नहीं है कोई information नहीं है तो वो बेकार है वही अगर एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है बट उसके आसपास की जो जी चीजें हैं जो चल रही हैं वो पॉलिटिकल वो माइंड से अवेयर है कि हाँ उसके बाद जो उसके आसपास जो चल रहा है वो सही चल रहा है ठीक है या गलत चल रहा है या उसके प्रति आवाज उठा रहा है तो वो एक ज्यादा बेहतर सिटीजन माना जाएगा एज कम्पेयर टू वन सिटीजन हु इज हाईली एजुकेटेड और पोजेजेस यूनिवर्सिटी डिग्री थर्स पॉलिटिकल अवेयरनेस इज एन इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी इसीलिए पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा एक कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाता है हमें एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए पॉलिटिकली पॉलिटिकल अवेयरनेस करने का मतलब है कि जो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट है ठीक है वो अपना काम ढंग से कर रही है नहीं कर रही है वो डिसीजन जो पॉलिसीज बना रही है वो सही से बना रही है नहीं बना रही है हमें उसके मेरिट्स डी मेरिट्स पता होने चाहिए तभी जो है हम लोग एक सही कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं 
Thus, political awareness is an important condition of a democracy. Political and ideal citizens will be able to judge the performance of the government and make the right choices of their representative by evaluating the merits and demerits of the different candidates. So, political awareness is necessary so that we can know the candidate's demerits and merits. Demerits and merits means that it is less than 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 less. तो परफॉर्मेंस जो गवर्नमेंट का जो इवेल्युएट कर सके जो जो आदमी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा है कि गवर्नमेंट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो उसने पॉलिसीज बनाई है वो सही बनाई है कि नहीं बनाई है ठीक है तो ये सब चीजें ये सब चीजें जो है लोगों को अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए और उनको सही पता करना पड़ेगा कि जो काम गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है तभी जो है अगर हम उस पर हम किसी कैंडिडेट के अगर अगर हम लोग डिमेरिट्स और मेरिट्स को हम लोग पता करते हैं तभी जो है हम एक सही कैंडिडेट को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं तो जो इलेक्टेड सिटीजन्स का हम कहने का मतलब यही है कि जो सिटीजन्स है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के वो पॉलिटिकली अवेयर हो यानी कि जो कैंडिडेट जो इलेक्शंस में जिसको वोट दे रहे हैं वो लोग वो पता होना चाहिए उसके बारे में कि ये कैसा इंसान है कैसा नहीं है ठीक है ये कैसे किस तरह से गवर्नमेंट को हैंडल कर सकता है किस तरह से सिटीजन्स को हैंडल कर सकता है किस तरह से सरकार चला सकता है तो ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारे एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए ठीक है तो ये है हमारा एनलाइटेड सिटीजन का पहला टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है देखो जो एनलाइटेड सिटीजन होते हैं वो कभी भी जो है जो ऐसे वोटर्स होते हैं जो सिटीजन होते हैं वो कभी भी जो है किसी कैंडिडेट के फॉल्स प्रॉमिसेज या उसके मसल पावर या मनी पावर पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते या फिर उनके दबाव में कभी भी नहीं आते जो पोलिटिकली अवेयर होते हैं ठीक है तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमें इनलाइटेड सिटीजन सिटीजन बने ताकि हम लोग एक सही डिसीजन ले पाए एक सोसाइटी के प्रति या अपने लिए या सोसाइटी के लिए या अपने परिवार के लिए ठीक है तो ये पहला कंडीशन है जो हमारे डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाता है ठीक है आइए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट हमारा जो है वाइज लीडरशिप और एक्ट सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वाइज लीडरशिप तो लीडरशिप कहने का मतलब है कि कोई तुम्हारा नेतृत्व कर रहा है तुम्हें कोई रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है कोई तुम्हें रिप्रेजेंट करने वाला अगर तुम्हारा रिप्रेजेंट करने वाला अच्छा है वाइज है पढ़ा लिखा है सोशली अवेयर है पॉलिटिकली अवेयर है तो इससे क्या होता है कि वो जो है वो एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छे से चला सकता है वो सबको सोसाइटी को सबको लेकर जो एक साथ चलेगा ठीक है इन लास्ट कंट्री पीपल डायरेक्टली कैन नॉट एडमिनिस्टर देमसेल्स जाहिर सी बात है कि एक बड़े कंट्री लाइक इंडिया में एक एक बंदा अकेले जो है वो पूरे सरकार को या पूरे सोसाइटी को नहीं चला सकता उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना पड़ेगा ठीक है जो वो तुम्हारे 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 लिए जो है वो डिसीजंस लेगा तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हारे अच्छे के लिए दे इलेक्ट पोलिटिकल लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम इन लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभाओं में लेजिस्लेचर मतलब जहां पे पोलिटिकल लीडर्स जो पॉलिटिकल इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो बैठते हैं और वहीं से डिसीजंस लेते हैं ठीक है दे इलेक्ट पॉलिटिकल लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम इन लेजिस्लेचर यानी कि हम जो है क्या करते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर को इलेक्ट करते हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सके अपने लेजिस्लेचर में अपने विधानसभाओं में इलेक्शन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और उसके लिए क्या होता है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए उसके लिए हमें इलेक्शन करना पड़ता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन बाई फील्डिंग डिफरेंट कैंडिडेट और जाहिर सी बात है कि अरे अलग अलग जो पार्टी जो इलेक्शन में अपना कंटेस्ट करती है वो अलग अलग अपने अपने कैंडिडेट्स को फेल करती है इलेक्शन लड़ने के लिए एज ए पार्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन सेवरल पब्लिक मीटिंग्स आर हेल्ड इन विच वेरियस इशूज एंड प्रॉब्लम आर डिस्कस ठीक है तो इलेक्शन में एक इलेक्शन कैंपेन होता है कैंप इलेक्शन कैंपेन होता है जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग सोसाइटी में जाकर जो है अपनी मीटिंग्स करते हैं लोगों से बातचीत करते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हैं लोगों की इश्यूज को सुनते हैं ताकि अगर वो इलेक्ट हो तो उन सारे प्रॉब्लम्स को निपटारा कर सके उनका सोल्यूशन निकाल सके क्लियर दिस हेल्प्स ऑस पीपल दिस हेल्प्स पीपल टू मेक अप दियर माइंड अबाउट होम टू वर्क और अलग अलग कैंडिडेट जब अलग अलग मीटिंग करने आते हैं अपने अपने इश्यूज को लोग अपने सामने रखते हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है वो भरोसा दिलाता है लोगों को 
कि किस तरह से जो है हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से आपके इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है कि इससे लोगों में विश्वास विश्वास बढ़ता है उसके प्रति कि हाँ ये इससे क्या होता है कि इस लोगों को जो है आसानी हो जाता है कि अपने डिसीजन को देख सके और किसको वोट करना है किसको नहीं करना है वो सारे डिसीजन को वो लोग ले सके वहां पर तो इससे इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपना माइंड मेकअप करते हैं अपना माइंड बनाते हैं कि, कि, कि उस, क्योंकि सारे पोलिटिकल पार्टी आके जो कैंडिडेट्स आते हैं ठीक है उनके सारे किस तरह से वो लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं किस तरह से नहीं निकाल सकते हैं उन सबकी बातें सुनते हैं ठीक है और इससे क्या होता है कि लोग अपना माइंड बनाते हैं कि हाँ कौन पॉलिटिकल जो कैंडिडेट था वो सही हमारे लिए हो सकता है या कौन सही नहीं हो सकता है तो वो एक माइंड बना देते हैं लोगों में कि हम ही वोट करें वन सिलेक्शन साल ओवर पार्टी गेट बीस गेट मेजोरिटी और वोट फॉर्म से गवर्नमेंट और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो जिस पार्टी को बहुत ज्यादा ज्यादा वोट मिला होता है दूसरे पार्टी से वो इलेक्शन का फॉर्मेशन करता है अगर सारे पार्टी को अगर बराबर का वोट नहीं मिला है मान लो मान लो कोई मेजोरिटी में नहीं है ठीक है एक लिमिट होता है कि तुमको इतना वोट चाहिए तभी तुम अपना अपने दम पे जो है सरकार बना सकते हो अगर वो नहीं होता है तो अलग अलग पोलिटिकल पार्टी क्या करती है क्वालिशन कर लेती है क्वालिशन मतलब गठबंधन कर लेती है और गठबंधन करके जो है जो लिमिट होता है मेजोरिटी का उसको पार करके जो है सरकार बनाती है ठीक है क्या बुरा है तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्टेडेंस होते हैं वो ऐसे लीडर्स को चूज करते हैं जो उनके प्रॉब्लम को हल कर सके जो जो उनके दिक्कतों को जो सरकार को इफिशियंट तरीके से यानी कि आसानी से चला सकते हैं जो अपने अपने का, अपने काम के प्रति जो बहुत ही कमिटेड होते हैं जो उन्होंने प्रोमिस किया होता है उनको फुलफिल करते हैं ठीक है तो ऐसे लोगों को जो है लोग जो इलेक्टेड सिटीजन होते हैं वो ऐसे लीडर्स को चूज किया करते हैं डेमोक्रेटिक मैनर और अगर ऐसे ही वाइफ लीडर्स को सिलेक्ट करेंगे तभी जो है एक सरकार जो है अच्छे से प्रोग्रेस कर सकती है और वो भी डेमोक्रेटिक मैनर में यानी कि वो भी डेमोक्रेटिक मैनर में जो है सरकार चला सकती है अपनी कंट्री को चला सकती है और ये कभी तभी होगा जब सिटीजन जो है एनलाइटेंड हो गए तो सिटीजन जो एनलाइटेंड होते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बढ़ जाता है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्लियर तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना और राइट तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है साउंड पब्लिक ओपिनियन साउंड पब्लिक ओपिनियन कहने का मतलब है कि जो पब्लिक है जो प्रॉब्लम्स हैं जो जो इश्यूज हैं उस पर जो है लोग अपने ओपिनियंस अपने विशेज अपने व्यूज अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ठीक है मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैंने अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस किया जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है उसको या एक सोसाइटी को लेकर मैंने एक मुद्दा खड़ा किया और उसको मैंने एक्सप्रेस किया अपने रिप्रेजेंटेटिव को तो और जो मेरी जो सोसाइटी है उन सब ने जो है जो मेरे व्यूज थे ठीक है जो मैंने सोसाइटी के व्यूज थे मैंने उन सबको एक कलेक्टिव यूनिट लेकर अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया तो वो होता है साउंड पब्लिक ओपिनियन तो साउंड पब्लिक ओपिनियन एज ए डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म तो ये एक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होता है ठीक है प्ले अ मेजर रोल इन डेमोक्रेसी और ये बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन को कोई भी सही डिसीजन को लेने के लिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम ग्रांड पीपल टू फॉर्मुलेट साउंड पब्लिक ओपिनियन एंड द राइट टू एक्सप्रेट इट एक्सप्रेस इट फ्रीली तो जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो हमें जो वो हमें यानी कि हम पीपल को जो है अपने ओपिनियंस को फॉर्मुलेट करने का अपने डिसीजंस को अपने विशेष को फॉर्मुलेट करने का और उसको फ्रीली एक्सप्रेस करने का जब हमें अधिकार देता है तो हम उसको कहते हैं सामान पब्लिक ओपिनियन ठीक है सो so, एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन तो पब्लिक ओपिनियन आखिर है क्या ठीक है द विशेज ऑफ द पीपल ऑन एनी इशू और प्रॉब्लम मे बी डिस्क्राइब एज पब्लिक ओपिनियन यानी कि कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू पे जब हम लोग अपने अपने विशेष को अपने अपने थॉट्स को अपने व्यूज को रखने का जब अधिकार मिलता है हमें तब तो उसको बोलते हैं कि ये हमारा साउंड पब्लिक ओपिनियन है जैसे जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं नाम से तुम तो लोग समझ सकते हो साउंड पब्लिक ओपिनियन यानी कि ऐसा पब्लिक ओपिनियन जो बहुत हद तक सही हो जो एक मेजोरिटी को अधिकार दिला रहा हो ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल 
हमें वोटिंग करने का अधिकार पहले जो है औरतों को नहीं था या ट्वन या वैसे लोगों को नहीं था जिनके पास जमीनें नहीं होती थी ठीक है बट धीरे धीरे लोगों ने अपने ओपिनियंस को रखा कि सबको जो है अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का वुमेन्स को भी उन लोगों को भी जो एटीन प्लस हो जो एटीन जो जो जिनका जमीन नहीं हो चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो चाहे कोई भी लोग हो चाहे किसी भी कास्ट हो कोई भी किसी भी रंग का हो तो उन सबको जो है वोट देने का अधिकार दिया गया यानी कि सबने जो है अपना ओपिनियन रखा कि सबको अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का ठीक है उसी को बोलते हैं साउंड पब्लिक ओपिनियन द विशेष ऑफ द पीपल ऑन एनी इशू और प्रॉब्लम मे बी डिस्क्राइब एज पब्लिक ओपिनियन यानी कि जब हम लोग अपने अपने विशेष को किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी इशू पे जब अपना बात करने लग जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं और वो बात जब करते हैं तो एक और एक सही डिसीजन पहुंचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक साउंड पब्लिक ओपिनियन रखा गया है इट मे बी द ओपिनियन ऑफ ऑल पीपल ठीक है तो ओपिनियन सारे लोगों का भी हो सकता है बट इट कैन बी द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल एज वेल ठीक है जाहिर सी मतलब ऐसा नहीं है कि जो ओपिनियन मैंने रखा है वो उसके साथ में मैच करता हो या उसके साथ रखता हो या उसके साथ में मैच करता हो या एक मेजोरिटी को मैच करता हो ठीक है ऐसा नहीं है बट ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरी मेजोरिटी जो मैंने ओपिनियन लिया है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है वो भी वो भी मेरे साथ है वो भी मेरे साथ है वो भी तो दोनों कंडीशंस प्रिवेल करते हैं एक डेमोक्रेटिक में जब साउंड पब्लिक ओपिनियन की बात की जाती है यानी कि मेरे जो मेरे थॉट्स हैं वो उसके थॉट्स हो सकते हैं या उसके नहीं भी हो सकते हैं ठीक है साउंड पब्लिक में भी ओपिनियन ऑफ ऑल पीपल एक ओपिनियन जो है सारे लोगों का भी हो सकता है यानी कि सारे लोगों की थिंकिंग या व्यूज एक टॉपिक पे या एक इशू पे या प्रॉब्लम पे सेम हो सकती है ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि मेजोरिटी का मतलब मेजोरिटी कहने का मतलब है कि ज्यादातर लोगों का हो सारों का नहीं बट ज्यादातर का हो ठीक है एट टाइम्स इवन माइनोरिटी में एक्सप्रेस एन ओपिनियन विच मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर कम्युनिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी का ही ओपिनियन रखा जाएगा ठीक है मान लो सबने जो है हा कहा मैंने ना कहा ठीक है बट जब सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो मैं ना कह रहा हूं बाकी सब जो मेजोरिटी ज्यादातर लोग है वो हा कह रहे हैं किसी डिसीजन में फॉर एग्जाम्पल किसी प्रॉब्लम पे किसी डिसीजन पे मैंने कहा कि वो डिसीजन तो लिया गया वो खरे वो सही नहीं है कम्युनिटी के लिए बट ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो सही है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं उन्हीं का बात रखा जाएगा अगर डिसीजन जो मैंने ना कहा है जो नो मैंने डिसीजन लिया है अगर वो एक कम्युनिटी के लिए भलाई के अगर किसी कम्युनिटी के भलाई के लिए हो तो वो भी एप्लीकेबल हो सकता है मेजोरिटी को साइड जाएगा और मेरा जो अकेले का ओपिनियन है वो भी जो है वो वहां पे अपलिकेबल हो सकता है अगर सोसाइटी के लिए भलाई सोसाइटी के भलाई के लिए वो तो ठीक है तो यही कहा गया एट टाइम इवन माइनोरिटी में एक्सप्रेस एन ओपिनियन विच मे बी इंटरेस्ट ऑफ दर कम्युनिटी यानी कि एक कम्युनिटी के लिए जो मैंने डिसीजन लिया है माइनोरिटी यानी दो तीन बंदों ने लिया ठीक है तो वो भी अपलिकेबल होता है अगर वो सोसाइटी के भलाई के लिए हो तो ठीक है अगर वो सही तुमको लीड कर रहा है तो वो एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल जाता है साउंड पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में यानी कि एनलाइटेड सिटीजन तो अपना ओपिनियन ले रहे हैं और जब वाइज लीडर्स उसको सही तरीके से सही तरीके से एप्लीकेट कर रहा है सही तरीके से उसको लागू कर रहा है तब पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत ज्यादा और बेहतर हो जाता है देर आर मेनी एजेंसी सच एज पोलिटिकल पार्टी एंड मास मीडिया विच हेल्प इन फॉर्मेटिंग साउंड पब्लिक ओपिनियन साउंड पब्लिक ओपिनियन के लिए सिर्फ लोगों की नहीं बट ऐसे पोलिटिकल पार्टीज भी होती है या मास मीडिया जैसे टीवी हो गया न्यूज पेपर्स हो गया मैगजीन्स हो गया वो भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउंड पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में अगर वो सही तरीके से काम करे तो अगर एक तरफा होकर काम ना करे तो ठीक है यानी कि मान लो मैं कोई न्यूज चैनल हूँ ठीक है एक पोलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ दूसरे को नहीं कर रहा हूँ तो ये एक साउंड पब्लिक ओपिनियन नहीं कहलाएगा अगर मैं जो मैं एक न्यूज चैनल हूँ अगर मैं रिपोर्टर हूँ या फिर मैं एक मैगजीन का एडिटर हूँ अगर मैं दोनों को दोनों पोलिटिकल पार्टी या तीनों पोलिटिकल पार्टी से अगर सही तरीके से न्यूज छाप रहा हूँ तो मैं एक साउंड पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रहा हूँ कि हाँ वो गलत है वो सही है वो गलत है वो सही है ठीक है If these agencies function selflessly, अगर वो अपने बारे में ना सोचकर अगर कम्युनिटी के बारे में सोसाइटी के बारे में सोसाइटी को लेकर चले 
तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है एक साउंड पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में जो कि जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर मैं अपना काम ढंग से कर रहा हूँ सही तरीके से कर रहा हूँ सोसाइटी को लेकर चल रहा हूँ या सोसाइटी या कम्युनिटी को लेकर चल रहा हूँ मैं या कम्युनिटी के हित के बारे में बात कर रहा हूँ या सोसाइटी के हित के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है तो वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं एक साउंड पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है और ये बहुत ही ज्यादा इंटेंशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री को या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ठीक है तो आई होप ये साउंड पब्लिक ओपिनियन टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है कोई भी दिक्कत हो मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा मैं वहां पे डाउट आपके रिजोल्व करूंगा जरूर ठीक है और जो पीडीएफ मिलेगा आपको इस चैप्टर का इस चैप्टर से उस पीडीएफ से जो है इन जो टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ आपको आप उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा ताकि और और अच्छे से जो है आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाए अगर चैप्टर्स के पीडीएफ में कहीं दिक्कत हो रहा आपको पढ़ने में कोई लाइन समझ नहीं आ रही कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है आइए हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हमने और सुना हुआ मूवी टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अकोमेंडेशन ऑफ डिफरेंसेस यानी कि दो दो लोगों के अंदर को हम लोग अकोमोडेट कर रहे हैं एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग उसके में उसकी उसकी व्यूज को समझ सकें और इस पार्टी के व्यूज को भी समझ सकें क्लियर तो किस तरह से जो है डेमोक्रेसी में अलग अलग डिफरेंसेस को अलग अलग ओपिनियंस को अकोमोडेट किया जाता है आइए देखते हैं इस टॉपिक में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाई पार्टी और अपोजिशन ऑफ पार्टी दैट गेट्स मेजोर मैंडेट ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ सीट्स और वोट्स जाहिर सी बात है कि जो इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उस तरह से रन होता है जब किसी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलता है या फिर एक पोजिशन गठबंधन पार्टी को जो है मेजोरिटी ऑफ द पीपल का मैंडेट मिलता है या फिर मेजोरिटी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सीट्स और वोट्स वॉट हैपन्स टू माइनॉरिटी तब उस केस में हम लोग माइनॉरिटी यानी कि जो अपोजिशन पार्टी हो जाती है उसका हम लोग क्या करेंगे क्या हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे नहीं ऐसी बात नहीं है अगर ऐसा होता है तो हम लोग जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म पे नहीं है ठीक है वॉट हैपन्स टू माइनॉरिटी कैन दे बी इग्नोर और निगलेक्टेड क्या उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं या फिर निगलेक्ट कर सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है नो इन डेमोक्रेसी Every group, however small it may be, must be allowed to voice its opinion. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि चाहे ऑपोजिशन पार्टी बहुत छोटी छोटी क्यों ना हो या फिर दूसरे पार्टी छोटे से छोटे क्यों ना हो डेमोक्रेसी में सबको अपने ओपिनियन अपने व्यूज अपने एक्सप्रेशन को रखने का अधिकार होता है क्लियर टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस टॉलरेंस एंड एक्सक्लूसिवनेस टॉलरेंस होता है हम कितना टॉलरेट कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज को या मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है उसकी उसकी उसके व्यूज को उसको ओपिनियन सोशल पॉलिसीज को और इंक्लूसिवनेस होता है मतलब होता है कि हम सबको जो है इंक्लूड करके चल रहे हैं ठीक है सारे पार्टीज को इन टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी तो टॉलरेंस और एक्सक्लूसिवनेस ने जो है ये दो फीचर्स हमारे डेमोक्रेसी के कहलाते हैं Let us suppose that the government in majority, after coming to power, decides to keep the leaders of the opposition parties in the house arrest in order to keep them away from organizing people against government policies. So, for example, the party which is majority is coming, if and the power is coming, okay, it has decided that the leaders of the opposition parties, okay, they should be arrested and they should be kept away from the house arrest. Okay, they should be kept away from the house arrest. Okay, they should be kept away from the house arrest. करा लिया जाए ठीक है ताकि वो लोग जो है जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट है उनके पॉलिसीज को भड़काने का काम ना करे लोगों के लोगों के साथ ठीक है लोगों को ना भड़काए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है गवर्नमेंट की पॉलिसी वैसी है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मान लो उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया लीडर्स को अपोजिशन लीडर्स को यानी कि घर बंदी करवा दी घर में बंद करवा दिया प्लीज क्लियर अपने दम पे अपने पावर पे अपने दम पे तो क्या वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगा जो मेजोरिटी का गवर्नमेंट जो की पावर में है वो अपने ऑपोजिशन पार्टीज को इस डर से घर में बंद करवा रहा है कि वो हमारे वो पीपल को जो है वो लोगों को जो भड़का सकता है हमारे पॉलिसी के खिलाफ हमारे मेजर्स के खिलाफ ठीक है तो क्या वो डेमोक्रेसी कहलाएगा नहीं वो डेमोक्रेसी नहीं कहला सकता है ठीक है नो इट इज अलियर साइन ऑफ इन टॉलरेंस विच इन टॉलरेंस विच डिस्ट्रॉय फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी तो नहीं वो एक इन टॉलरेंस है हमारे मेजोरिटी गवर्नमेंट का ठीक है जो कि डेमोक्रेसी के फाउंडेशन उद्योग डेमोक्रेसी के बेस है उसको हमारा खराब ये कर सकता है 
अननेसेसरी एजुकेशन ठीक है जिस तरह से मेजोरिटी गवर्नमेंट जो है इंटॉलरेंस दिखा सकती है उसी तरह हमारे माइनॉरिटी जो सेक्शन है माइनॉरिटी ग्रुप्स है वो भी जो है इंटॉलरेंट हो सकती है मेजोरिटी गवर्नमेंट के खिलाफ जैसे अननेसेसरी एजुकेशन एजुकेशन मतलब हल्ला हुल्ला ठीक है बंद स्ट्राइक सेल की वॉयलेंट प्रोटेस्ट यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं वो हमेशा वॉयलेंट में जाते हैं हमेशा लड़ने झगड़ने में आते हैं ठीक है हमें मार पीट रहा है गोली गोली बंदूक गोली चल रही है तो ऐसा अगर वो करते हैं तो वो भी एक इंटॉलरेंस का फॉर्म है किसका माइनॉरिटी का मेजोरिटी क्या कर रही है वो इंटॉलरेंस कैसे शुरू कर रही है कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को हाउस रेस करा रही है उसी तरह माइनॉरिटी क्या कर रही है बिना किसी जरूरत के एजिशन कर रही है बंद कर रही है प्रोटेस्ट कर रही है वॉलेंटी ठीक है तो वो भी इंटॉलरेंस हमारे माइनॉरिटी ग्रुप का और इससे क्या होता है जब ये माइनॉरिटी ग्रुप ऐसे चीजें करते हैं एजिशन बंद फायर प्रोटेस्ट उससे क्या होता है कि जो उससे पब्लिक लाइफ है जो पब्लिक लाइफ है उससे क्या होता है पब्लिक लाइफ बहुत ज्यादा वो आती डिस्टर्ब हो जाती है ठीक है अगर रोड ब्लॉक्स करते हैं वो लोग तो जो पब्लिक आम पब्लिक है जो आम लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत होगी ठीक है और जो गवर्नमेंट है जो कि मेजोरिटी गवर्नमेंट है उसको प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनाने में काफी ज्यादा दिक्कतें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर वो एजुकेशन वो बंद हो वॉइंट प्रोटेस्ट अननेसेसरी है तो उससे क्या होगा कि जो आम पब्लिक है जो आम जनता है आम सिटीजन है हमारे कंट्री के उनको दिक्कत हो सकती है अपने डे टू डे लाइफ अपने डे टू डे काम को कंप्लीट करने में इधर से उधर आने जाने में या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके पॉलिसीज उनको बनाने में दिक्कत हो सकती है तो ये सब चीजें जो है ये इंटॉलरेंस का फॉर्म है क्लियर देर कॉल इट इज इंसेंशियल इन डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ द मेजोरिटी एज वेल एज द फ्रीडम ऑफ द माइनॉरिटी तो इसलिए डेमोक्रेसी जरूर जरूरी है कि हम लोग जो है मेजोरिटी के मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पेक्ट करें उसके फ्रीडम को उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करें उसी तरह माइनॉरिटी का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ठीक है उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है ठीक है वो भी माइनॉरिटी माइनॉरिटी के जो ऑपोजिशन पार्टीज है ठीक है जो माइनॉरिटी में है उनको भी अधिकार देता है कि वो उनके पॉलिसीज को लोगों के सामने लाए और अगर वो खराब है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए अगर सही है तो उसको जो है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के बिना किसी प्रोटेस्ट के जो है उसको लागू करने दे ठीक है तो ये होता तुम्हारा कि इंटॉलरेंस कैसे डिस्टर्ब करता है पब्लिक लाइफ को और उसको न, और वो चीज वो इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ठीक है टॉलरेंस ही जो है वो हमारे डेमोक्रेसी को एक बहुत ही यूनिक फीचर बनाता है डेमोक्रेसी का ठीक है तो टॉलरेट करना दोनों पार्टी को आना चाहिए मेजोरिटी को भी और माइनॉरिटी को भी क्लियर आई होप भी आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है इंटॉलरेंस जो है डेमोक्रेसी को खराब कर सकता है ठीक है और ये जो जो टॉलरेंस है टॉलरेंस ये सिर्फ एक पार्टी में नहीं होना चाहिए एक इंडिविजुअल में टॉलरेट करने की सहन शक्ति होनी चाहिए एक कम्युनिटी में भी होनी चाहिए और एक सोसाइटी में भी होनी चाहिए ठीक है और जो रिलीजियस बॉडीज हैं हमारे देश में उनके उनको भी जो है टॉलरेट अपने दूसरे के फ्रीडम दूसरे के रिलीजन को आ, क्या कहते हैं उसको दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करने की आजादी होनी चाहिए ठीक है और रिस्पेक्ट करना भी चाहिए तभी जो है डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाती है क्लियर और ऐसा ऐसा कि हम लोग सब को हम लोग सब साथ जानते हैं कि जो इंडिया जो है शुरू से ही जो है एंशियंट टाइम से जो है टॉलरेट करने की काफी ज्यादा सहन शक्ति रहती है बहुत बार तुमने तो देखा भी होगा कि जब 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 गोलीबारी होती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से तो उस समय बहुत ज्यादा इंडिया टॉलरेट करता है उसको रिट्रीट बैक नहीं करता उसको ठीक है उसको बात बात करके जो है समझौता निकालता है कि किस तरह से होना चाहिए किस तरह से नहीं होना चाहिए ठीक है तो टॉलरेट करने की शक्ति जो है वो इंडिविजुअल में पॉलिटिकल पार्टी में रिलीजियस बॉडी में सोसाइटी में कम्युनिटी में सब में होना चाहिए ताकि हम लोग दूसरे दूसरे के एक्सपीरियंस दूसरे के व्यूज दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट कर सके ठीक है तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यानी कि एक डेमोक्रेसी में जो है सिटीजन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माने जाते हैं अगर वो रिस्पॉन्सिबल है डिसिप्लिन है सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं 
और उनको अपने राइट्स के बारे में मालूम है तो उस डिसिप्लिन सिटीजन कहलाते हैं ठीक है तो आइए देखते हैं फॉर इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट बी पॉलिटिकली अवेयर एंड नीड टू बी डिसिप्लिन यानी कि एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमारे डेमोक्रेसी को ठीक है उसमें क्या होता है कि जो सिटीजन जो होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा पॉलिटिकली अवेयर कहने का मतलब है कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कैंडिडेट के बारे में वो किसको चूज करते हैं किसको चूज नहीं करते हैं ठीक है उनके पॉलिसीज को उनके मेजर्स जो अलाउ करते हैं उनको उस चीज के बारे में उनको पता होना चाहिए ठीक है कौन सा कैंडिडेट कैसा है वो उनको मालूम होना चाहिए क्लियर और डिसिप्लिन तो वॉट डज डिसिप्लिन मीन है यानी कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट इट मीन्स दैट द सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ दियर राइट्स एंड ड्यूटीज तो सबसे पहला जो हमारा डिसिप्लिन का मतलब आता है कि जो सिटीजन है वो अपने अधिकार को लेकर हमेशा तत्पर होने चाहिए और अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में उनको कोई झिझक नहीं होना चाहिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की एक ड्यूटी जो होती है दे शुड बी विलिंग टू फाइट फॉर दियर राइट्स एंड शुड बी इक्वली विलिंग टू परफॉर्म दियर ड्यूटीज और उन सिटीजन को जो है जो कि अपने राइट्स के बारे में जानते हैं अपने ड्यूटीज के बारे में जानते हैं तो उनको जो है अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा ठीक है जब जरूरत पड़े तो अपने राइट्स के लिए लड़ो भी और जो उनकी ड्यूटी है एक देश के प्रति एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रति वो अपनी ड्यूटीज उनको सही सही करना चाहिए सेकेंड वॉयेंस और यूज ऑफ फोर्स एज नो प्लेस इन डेमोक्रेसी जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी में जो है वायलेंस और फोर्स का इस्तेमाल करना जायज नहीं होता है ठीक है परसुएशन एंड नॉट कोशन शुद्ध मेथड ऑफ द गवर्नमेंट परसुएशन यानी कि लोगों को परसुएट करना यानी कि मनाने का तरीका यानी कि लोगों को मनाना और ना कि भीड़ भाड़ इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करना ठीक है लड़ाई झगड़ा करना वो सब चीजें नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल शुड यूज परसुएशन टू ब्रिंग अबाउट चेंज और लोगों को जो है सरकार को मनाने का लोगों को मनाने का तरीका आना चाहिए ठीक है उनको मनाना मनाओ बात करके ठीक है मीटिंग करके शायद पीसफुली प्रोटेस्ट करके ठीक है जहाँ वॉयेंस का इस्तेमाल ना हो तो इसी तरह से जो है कोई भी रिफॉर्म्स लाने के लिए फिर चेंज लाने के लिए फिर बदलाव लाने के लिए जो है लोगों को परसुएशन का मेथड सीखना पड़ेगा यानी कि लोगों को मनाने का लोगों को अपनी तरफ खींचने का यानी कि अट्रैक्ट करने का अपनी बातों से अपने अच्छी तरह से बात करके मीटिंग करके उनको समझाने का ठीक है तरीका होना चाहिए तभी जो है कोई चेंज आ सकता है ना कि लड़ाई झगड़ा करके या फिर गोलीबारी करके या फिर वॉयेंट प्रोटेस्ट करके ऐसा नहीं होना चाहिए दिस इज पॉसिबल और ये तभी सक्सेसफुल हो पाएगा परसुएट लोग कर पाएंगे जब लोग जो है सिटीजन अवेयर होंगे अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेकर अपने अधिकारों को लेकर और अपने ड्यूटीज को लेकर जब वो डिसिप्लिन होंगे ठीक है थर्डली फ्रीडम बीइंग द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी दिस एग्रीमेंट्स आर अनअवॉइडेबल क्योंकि फ्रीडम डेमोक्रेसी का एक मेजर मेजर फीचर है कि फ्रीडम होना चाहिए लोगों को ठीक है तो डिसग्रीमेंट जाहिर सी बात है डिसग्रीमेंट्स को हम लोग रोक नहीं सकते हैं जहां पर डेमोक्रेसी होगा वहां पर डिसग्रीमेंट्स होगा ही होगा जाहिर मतलब कहने का मतलब एक जो मैं जो मेरे व्यूज है जो मेरे विचार है जो मेरे थॉट्स है जो मेरे आइडियाज है शायद किसी और को पसंद आए ठीक है शायद किसी को पसंद भी आ जाए तो डिसग्रीमेंट डेमोक्रेसी में होना ही होना है पीपल शुड रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ अदर्स इवन इफ दो व्यूज आर इन साफ कॉन्ट्रेस्ट विद दियर ओन और लोगों को जो है दूसरे के थॉट्स को दूसरे के व्यूज को दूसरे के आइडियाज को रिस्पेक्ट करने की आजादी होनी चाहिए यानी कि उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए भले ही उनकी उनकी सोच उनसे बहुत ही अलग क्यों ना हो तो डेमोक्रेसी यही कहता है कि फ्रीडम होना चाहिए कि दूसरे लोगों के व्यूज आइडियाज और थाट्स को हम लोग रिस्पेक्ट करें और ना कि जो अगर ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो मेरे आइडिया से मैं नहीं मिल रहा है मेरे आइडिया मेरे थॉट से वो मैच नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग फोर्स यूज करेंगे या फिर मारेंगे या फिर प्रोटेस्ट करेंगे वायरेंटली ऐसा नहीं होना चाहिए सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द 
देखो गाइस ये तो एनलाइटेंड सिटीजंस यानी कि समझदार सिटीजंस जो कि पॉलिटिकली अवेयर होते हैं अपने राइट्स के बारे में मालूम होता है उनको टॉलरेट करने की उनकी सहन शक्ति होती है और डिसिप्लिन जब सिटीजंस होते हैं तभी जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है सक्सेसफुल वहां पे हो पाती है क्लियर तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा ठीक है आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभी भी कि कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा ताकि मैं वहां पे डाउट्स आपको क्लियर कर सकूं ठीक है आइए हम बढ़ते हैं डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज वाले टॉपिक पे और ऐसा ना मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज जनरली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर इलेक्टेड इन देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी जाहिर सी बात है जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे वो किसी पॉलिटिकल किसी पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी के होते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं दिस पार्टीज हेल्प इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियंस परसुडी पीपल टू वोट फॉर देम और ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये अपनी पब्लिक ओपिनियंस क्रिएट करती है ताकि लोगों को परसुडी ताकि लोगों को मना सके समझा सके अपने पॉलिसीज को लोगों को ताकि वो उनके लिए वोट कर सके पार्टी फॉर्मेट देयर पॉलिसी एंड सीक टू इंप्लीमेंट देम व्हेन दे कम टू पावर इफ दिस पार्टी आर वेल ओरिएंटेड एंड डिसिप्लिन इलेक्शंस विल बी स्मूथ एंड द गवर्नमेंट विल फंक्शन एफिशिएंटली और पॉलिटिकल पार्टी जो अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है अपने प्लान्स अपने आइडियाज को फॉर्मेट करती है और जब वो पावर में आती है तब उनको उनको जो है उन सारे प्लान्स को आइडियाज को इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट को चलाने के लिए ठीक है इफ अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज वेल ओरिएंटेड हो यानी कि उनका जो डायरेक्शन हो जो उनका गोल हो मेन कि हमें पब्लिक को सर्व करना है ठीक है अपने पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में प्लान बनाने हैं पॉलिसीज बनानी है ठीक है और वो डिसिप्लिन हो अपने अपने गोल्स के प्रति अपने एम के प्रति कि हमें जीत कर जो है हमें लोगों के हित में काम करना है लोगों की भलाई के लिए काम करना है तभी जो है हम सक्सेसफुल हो पाएंगे तभी जो है वो पार्ट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही स्मूथ और एफिशियंटली फंक्शन कर पाएगी अगर उनका प्लान उनका गोल्स कुछ और होगा तो वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज के पावर में मतलब गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद भी जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी पॉलिटिकल पार्टीज आर सूल ऑफ डेमोक्रेसी जाहिर सी बात है कि जो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होता है उसका एक सूल होता है हमारा पॉलिटिकल पार्टी कहने का मतलब है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है वो कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चला सकती अगर जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो तो उससे क्या होगा कि हमेशा एक ही पार्टी जीतेगी आई मीन इलेक्शन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा ठीक है लीडर्स बस चेंज होंगे बट अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उससे क्या होता है कि लोगों को मौका मिलता है लोगों को लोगों को चॉइसेस मिलते हैं कि वो दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं अगर उसका पहला गवर्नमेंट उसने ढंग से काम नहीं किया है तो ठीक है देश उ प्लेस नेशनल इंटरेस्ट अबाव एवरीथिंग एल्स और उनका मेन मकसद हमारा नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए यानी कि एक कंट्री के बारे में होना चाहिए कंट्री कंट्री को लेकर जो है उनका इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि किसी धर्म को किसी कास्ट को ना ही किसी रिलीजन को या रीजन रीजन को दे शुड नॉट स्टैंड फॉर पर्टिकुलर रीजन रिलीजन कास्ट और रीजन और उनका मेन मकसद ये क्या होना चाहिए कि हम नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करें लोगों को ठीक है लोगों की भलाई के लिए काम करें जो हमारे सिटीजन्स हैं ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर कर रहे हैं या फिर किसी कास्ट को फेवर कर रहे हैं या फिर किसी एक प्लेस को जो है रीजन को जो है फेवर कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए पार्टी बेस्ड ऑन सच नैरो कंसिडरेशन में कॉज अंडरेस्ट ऑन पीपल एंड इवन नीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेशन अगर कोई पोलिटिकल पार्टी नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर अगर किसी रिलीजन को फेवर करती है किसी कास्ट को फेवर करती है या फिर किसी जगह को फेवर करती है तो जाहिर सी बात है कि वो जो नेशनल पार्टी है जो पार्टी है वो वो क्या करेगी वो कंट्री को जो है वो भी अपने लोगों के बीच में जो है असमंजस पैदा करेगी ठीक है लोगों को लड़वाने की कोशिश करेगी ताकि ताकि लोग अपने अपने में लड़ते रहे वो अपना काम करते रहे ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पोलिटिकल पार्टी का मेन एम क्लियर और इससे क्या होता है कि जब पीपल जब टूटने लग जाते हैं जब पीपल एक दूसरे लड़ने आते हैं तो जाहिर सी बात है वो कंट्री जो है टूटने लग जाता है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रह जाता नेशनल इंटीग्रेशन नॉट फ्रेगमेंटेशन शुड बी द गोल ऑफ एवरी पोलिटिकल पार्टी नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन कहने का मतलब है कि लोगों को एक साथ लेकर चले लोगों को इंटीग्रेट लोगों को आपस में मिलाए ना कि लोगों को तोड़े एक दूसरे से ठीक है एक दूसरे से लड़वाए ऐसा कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का एम या गोल नहीं होना 
चाहिए उनका मेन गोल ये होना चाहिए कि नेशन अपने नेशन को अपने अपने राष्ट्र को अपने कंट्री को सर्व करे अपने कंट्री को सिटीजन से उनके लिए उनके लिए काम करे ताकि उनको तलवाए या, तो, या फिर उनके बीच में असमंजस पैदा करे उनके बीच में विद्रोह करवाए ठीक है तो मेन जो एम होना चाहिए पोलिटिकल पार्टी का कि वो नेशन को सर्व करे ठीक है तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मेन एम पोलिटिकल पार्टी का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ताकि वो लोग एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को आगे लेकर जा सके ठीक नेक्स्ट देखते हैं अपना और सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी कहने का मतलब है कि सोसाइटी में जो है सारे लोग इक्वली ट्रीटेड हो सबको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाए सबको इक्वली ट्रीट किया जाए ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है ठीक है और इकोनॉमिक इक्वालिटी कहने का मतलब है कि सबको जो है अधिकार होना चाहिए कि वो कहीं पर जाके नौकरी कर सके कोई अपने अपने तरह का कोई बिजनेस सेटअप कर सके ठीक है उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सबको कमाने का है ठीक है तो आइए देखते हैं डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी जाहिर सी बात है कि जो हमारा डेमोक्रेसी होता है वो दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी यानी कि इक्वालिटी यानी सबको इक्वल देखा जाए ठीक है और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि जो ह्यूमन की जो 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 मर्यादा है उसको बराबर उसको बनाकर रखा जाए देर फोर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सच है कास्ट सब कास्ट जेंडर रिलीजन एंड लैंग्वेज इसलिए जो है एक सोसाइटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है सोसाइटी है किसी भी तरह का वहाँ का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए जैसे कि कास्ट को लेकर सेक्स को लेकर जेंडर को लेकर ठीक है रिलीजन को लेकर सब रिलीजन को लेकर लैंग्वेज को लेकर कपड़े को लेकर फूड को लेकर वहां पर कोई भी कोई भी भेदभाव एक सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सोसाइटी में नहीं होना चाहिए द रूल ऑफ लॉ विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स दैट एवरी सिटीजन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ यानी कि जो रूल ऑफ लॉ जो हमारे डेमोक्रेसी में है वो क्या कहता है कि सब लोग जो है लॉ के आधार पे सब बराबर हैं चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो चाहे वो गरीब का बच्चा ही क्यों ना हो चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो चाहे वो किसी भी कहीं का भी रहने वाला हो चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलता हो सबको जो है एक समान का अधिकार मिला हुआ है और एक तरह से जो है सभी लोग रह सकते हैं तो ये होता है इक्वलिटी फॉर लॉ देर आर सम पीपल दे आर मोर सुपीरियर टू अदर्स कोई कभी कभी ऐसा होता है सोसाइटी में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो दूसरे लोगों से काफी ज्यादा सुपीरियर है इन द सेंस ऑफ रिचनेस पैसा घर ठीक है देर एरोगेंस मेक देम लुक एट अदर्स इंटीरियर ह्यूमन बींग्स और स्लेव्स और सर्वेंट्स ठीक है जो उनका एरोगेंस होता है जो उनका एटीट्यूड होता है ठीक है वो उनसे लगता है वो जो उन लोगों का एटीट्यूड होता है ऐसा ठीक है तो बिहेवियर उनका वैसा होता है कि उन, उनको लगता है कि बाकी सारे लोग मेरे सामने इंफीरियर्स हैं यानी छोटे मोटे लोग हैं जैसे कि सर्वेंट्स हो गए ठीक है सब में इवन इंडल्ज इन इंसल्टिंग लीगल हार्स वर्ड्स एंड मेलिशियस डीट्स और कभी कभी लोग जो है किसी दूसरे लोगों को बेचत करने के लिए बहुत सारे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ठीक है उसके पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर जाते हैं जिससे क्या होता है कि जो ह्यूमन का जो ये जो एक एक आदमी की इज्जत होती है वो खराब हो जाती है तो इस चीज को जो है ऐसा कभी भी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए सच यूमिलेशन आर क्लियर केस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी और ऐसे ही केसेस जो है ह्यूमन डिग्निटी का केस कहलाता है यानी कि ह्यूमन डिग्निटी को खराब करने का केस कहलाता है तो ह्यूमन डिग्निटी यानी कि एक, एक इंसान की जो इज्जत होती है एक मर्यादा होती है उसको बना के रखना ही जो है डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है A society can be called democratic if all its members are respected as human beings and with dignity. तो एक डेमोक्रेटिक एक सोसाइटी जो है तभी डेमोक्रेटिक कहला सकती है जब वहाँ पे सारे लोगों की इज्जत की जाए उनके सारे उनके आइडियाज व्यूज ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया जाए उनके उनके कास्ट को उनके रिलीजन को उनके सब कास्ट को उनके सेक्स को उनके जेंडर को उनके लैंग्वेज को उनके फूड को उनके क्लोथ्स को जो है उनको रिस्पेक्ट किया जाए तभी जो है एक, एक सोसाइटी जो है डेमोक्रेटिक कहला सकती है यानी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पर ये तो हो गया तुम्हारा सोशल इक्वालिटी ठीक है इट इज इक्वल इंपॉर्टेंट नॉट टू हैव इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन सोसाइटी अब सोसाइटी में जो है कभी भी जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए देखो सोसाइटी ये भी नहीं कहता है कि तुम तुम सोसाइटी ये भी नहीं कह सकते तुमको कमाने का अधिकार नहीं है 
या ऐसा भी नहीं है कि तुमको जो उसको पैसा मिल रहा हो एक कंपनी में तुम, तुमको भी उतना ही बराबर मिले वो उसके काम के आधार पर डिवाइडेड हो वो उसके काम के आधार पर जो है जो मनी है वो उनको सैलरी जो है मिलता है बट ऐसा कहीं प्रभाव प्रबंधन ऐसा कहीं प्रबंधन नहीं है कि तुमको काम करने से मना कर दिया जाएगा ठीक है तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है सबको अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने स्किल्स के हिसाब से वो अपने पैसे कमा सकता है ठीक है ताकि वो भी जो है दूसरे लोगों के बराबर में आ सके ठीक है ऐसा भी नहीं है यानी कि किसी ऐसा भी नहीं डेमोक्रेसी सोसाइटी में किसी को भूखा छोड़ दिया जाए और किसी को उसकी बेसिक नेसेसिटीज भी प्रोवाइड ना की जाए ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तुमको अधिकार है कि तुम तुम्हें जितना स्किल सुना हुआ है तुम उससे कमा सकते हो ठीक है जो जो सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जो मेजोरिटी में आते हैं ठीक है उनको अधिकार मिला हुआ है उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है ताकि वो लोग बाकी लोगों के बराबर में आ सके तो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर एक रोल एक रोल होता है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सक्सेसफुल या डेमोक्रेटिक कंट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए यानी कि सबको इक्वल सबको इक्वली ट्रीट किया जाए ठीक है कोई भेदभाव ना हो और सबको जो है पैसे कमाने का अधिकार होना चाहिए अपने स्किल्स के बेसिस पे ठीक है सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है एज पर द वर्क ठीक है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैन और वुमेन में भेदभाव हो रहा है कि वुमेन्स को कम पैसा मिल रहा है मैन को ज्यादा पैसा मिल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी ठीक है जो जितना काम मिल रहा है उसके आधार पर उसको उतना पैसा मिलना चाहिए तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि सबको जो है पैसे कमाने का अधिकार है कोई बिजनेस करने का अधिकार है ठीक है तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी का ठीक तो अभी तक हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में वो डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स पढ़े कि क्या क्या जो है डेमोक्रेटिक फीचर्स होते हैं ठीक है और आई होप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो प्लीज आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में कोई भी टॉपिक को लेकर कोई भी वर्ड्स को लेकर कोई भी लाइन को लेकर आप मुझसे वहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं ताकि मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँ ठीक है और ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का क्लियर और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो आपको पी मिलेगा इस चैप्टर का उससे जरूर पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए होमवर्क्स मिलेंगे आपको तो आप सिंसियरली जो है अपने होमवर्क्स को फिर कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे ठीक और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और इस चैनल स्टडी ट्रीट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए राइट सो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो